Nouvel ajout pour notre formation Ableton Live 12, les clés de la composition. Et ça va être dans le chapitre l'harmonie avec une vidéo de 1 heure et demie que j'ai appelée Accord Hit. Qu'est-ce que tu vas retrouver Tu vas retrouver la tonalité de Fa majeur, la construction des sept accords, puis jouer les accords sur le clavier. On va aussi parler de la cadence des accords et d'enrichir les accords. Puis on va passer en tonalité de La mineur. On va aussi voir la cadence que j'ai appelée la Skrillex. On va parler de la tonalité de Mi mineur. On va parler de la cadence avec les sus 4, et cartes suspendues. On va parler de la tonalité de Ré majeur avec la cadence 2-5-1 et la famille substitution. On va parler de la cadence des accords piano synthé. Et puis on terminera par la tonalité de Do majeur avec la cadence 1, 3, 6, 4 et enrichissement d'accords au clavier. Je te rappelle que jusqu'au 30 avril, la formation est à moins 80% et que le 30 avril, il y a un tirage au sort pour gagner euh, 4500 euros de logiciel MAO. Donc n'hésite pas à souscrire à notre formation dès que possible. Allez, je te donne rendez-vous à tout de suite. Bye Bonjour à tous, Bijou Studio Musique est très heureux et donc moi-même vraiment très heureux, très fier de vous présenter notre formation Ableton Live 12, les clés de la composition. Après 5 mois de travail, j'ai voulu une formation complète et ludique. Avec toutes mes connaissances acquises depuis plusieurs décennies, Ableton a été mon tout premier logiciel sérieux de MAO et je vous livre tout mon savoir dans le but que vous deveniez toujours meilleur dans la composition et production de musique avec Ableton Live 12. De plus, notre formation n'est pas figée car chaque semaine, je rajouterai du nouveau contenu. Et ceci sans surcoût, bien évidemment. Quelle que soit la musique que vous faites, quelle que soit votre personnalité de musicien et musicienne, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer dans Ableton Live 12. Notre formation vous fera gagner un temps fou grâce à notre savoir-faire. L'essayer, c'est l'adopter. Vous retrouvez d'ores et déjà 26 chapitres avec pas moins de 244 vidéos qui sont déjà disponibles. Plus de 41 heures au total de durée. Vous retrouvez en plus 129 QCM avec, pour l'instant, 286 questions. Les deux premiers chapitres sont entièrement gratuits et vous pouvez, en vous connectant sur le site, y accéder directement avec le premier chapitre qui est le rappel pour les débutants. Donc si vous débutez complètement avec Ableton Live 12, vous pouvez suivre ce premier chapitre. Si vous avez déjà des connaissances, vous pourrez passer au chapitre suivant qui est le rappel pour les avancées.
Vous retrouvez ensuite un chapitre avec toutes les nouveautés que propose Ableton Live 12. Avec au chapitre suivant les sons, c'est-à-dire tous les instruments virtuels fournis avec Ableton Live 12. Tu retrouves ensuite tous les effets audio fournis avec Ableton Live 12 avec une description complète de tous ces effets. Même chose, je vous décris également dans le chapitre suivant tous les effets MIDI des Bolton Live 12. Ensuite vient un chapitre consacré aux drums, aux batteries, où tu vas apprendre à créer des rythmes, à améliorer tes rythmes, à créer des batteries avec le drums rack des Bolton par exemple. S'ensuit euh, un chapitre sur les basses avec les lignes de basse, mais aussi euh, la fameuse 808, du walking bass également, euh, des lignes de basse des années 80 et plein d'autres choses encore. Ensuite vient un gros chapitre sur la théorie musicale. Tu vas apprendre bien sûr les notes, les gammes, les tonalités, les modes, les intervalles, les accords, le rythme et plein d'autres choses. Et ensuite le chapitre de l'harmonie avec les modèles d'accords, les arpèges, les riffs, euh, les harmonies au piano, les harmonies orchestrales, les harmonies pour les cuivres, les chœurs, les synthés et l'harmonie à base de sample. Puis suivra le chapitre sur les mélodies.
Ensuite vient le chapitre des sons que j'ai appelé FX, c'est-à-dire les effets, suivi d'un chapitre sur le mixage. Tu retrouves ensuite un chapitre sur le sound design, c'est-à-dire que euh, je vais t'apprendre comment réaliser tel ou tel type de son avec tous les outils des Bolton Live 12. chapitre que j'ai voulu ajouter parce qu'il me semble très intéressant, surtout là maintenant en 2024, c'est les logiciels d'intelligence artificielle, AI ou IA. Donc là, je vais te proposer différents logiciels qui vont te permettre de t'aider à la composition. Tu vas aussi retrouver tout un chapitre sur le contrôleur Push 3 qui est à mon sens le meilleur contrôleur pour Ableton Live 12. Ensuite viennent deux chapitres intéressants car en plus ils ne sont pas beaucoup traités euh, que sont les packs qui sont fournis avec Ableton Live 12. Alors c'est la version suite hein, depuis le début que je vous énonce et il y a énormément de packs euh, à euh, découvrir. Et donc le chapitre d'après sera euh, les, tous les outils Max for Live. Alors aussi bien les instruments, les effets audio, les effets MIDI mais aussi euh, pour apprendre à programmer vos propres devices Max for Live. Chapitre 20, euh, très important également, c'est le chapitre pour apprendre à composer et à produire. Donc tu, je vais vous enseigner euh, les principes élémentaires et voir après plus avancés pour composer tel ou tel style de musique. Le chapitre 21, c'est les secrets. Donc là, en fait, je vais te dévoiler des choses, des techniques, des procédés, euh, des effets, des, des, de, plein, 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 plein de choses intéressantes que tu ne trouves pas forcément très facilement dans Ableton Live 12. Ça, c'est à ne pas louper.
tu retrouveras dans ma formation des samples, des presets, des drum tracks, des effets MIDI, des exercices et encore plein de choses. Ensuite, je voulais, en plus de la formation très complète au niveau des vidéos, euh, rajouter du contenu. Donc, je vous proposerai euh, nos racks d'effets. Alors, ça peut être des racks d'effets pour guitare, mais aussi pour synthé, etc. Puis, un chapitre sur nos drums racks avec le premier drums rack qui n'est euh, vraiment à louper sous aucun prétexte que j'ai appelé Metal One. Donc, c'est un drums rack complètement dédié à la batterie métal et tu vas voir, ça sonne d'enfer. Enfin, tu retrouveras aussi nos presets avec euh, des presets par exemple d'électric piano, euh, des presets pour guitare, mais aussi pour basse, avec euh, des logiciels également euh, qui sont externes à live. Le chapitre justement qui rejoint un peu ça, mais que j'ai appelé le meilleur contenu tiers gratuit. Donc là, je vais te proposer toute une liste avec euh, des explications et des mots vidéo, puis lien pour les télécharger. Il y a vraiment des tonnes de logiciels gratuits qui sont d'excellente qualité. Enfin, le dernier chapitre, c'est Ableton Live 12 et le matériel. Donc, si tu disposes de matériel comme machine MK3 de Native Instruments, eh bien, je vais te montrer dans des vidéos comment configurer tout ça avec des solutions payantes, mais aussi des solutions gratuites. Et il y aura pour différents autres types de, de, de matériel MAO. Je pense bien évidemment au Quad Cortex de Neural DSP, mais aussi à la console de chez Behringer, X-Touch et d'autres suivront. Voilà, tu l'auras compris, je propose une formation que j'aurais voulu avoir à mes débuts en MAO et même maintenant euh, parce que je l'ai voulu très complète. C'est inédit en France, il n'y a pas de formation aussi complète. Euh, et même ailleurs, je ne sais pas s'il y a une formation qui est vraiment euh, aussi détaillée avec des chapitres qui vont t'aider à composer, à produire, à bien évidemment utiliser dans de, des meilleures façons le logiciel Ableton Live 12. Je ne l'ai pas précisé dans la formation, mais je suis sur Mac, donc vous m'entendrez souvent utiliser euh, le raccourci clavier commande. Si vous êtes sur Windows, il faudra juste le transposer avec euh, la touche Windows ou Ctrl. Enfin, euh, pendant un peu plus d'un mois, je te propose cette formation à moins 80%. Oui, moins 80%. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur www.bijoustudiomusique.fr. Tu retrouveras la formation. Allez, je vous dis bon apprentissage et à très vite. Bye. Salut à tous, 3500 euros de logiciel MAO à gagner avec un tirage au sort qui aura lieu le 30 avril 2024. Et je tiens avant tout à remercier nos partenaires Abletunes, Anytune, Applied Acoustic System, IK Multimedia, Music Lab et XLN Audio. Pour fêter euh, la sortie des Bolton Live 12 qui a eu lieu le 5 mars et pour fêter notre formation sur Ableton Live 12 les clés de la composition sortie il y a maintenant trois semaines et eh bien j'ai décidé de euh, désigner un gagnant parmi les élèves de cette formation et il recevra donc 3500 euros de logiciel MAO pour participer il suffit d'acquérir la formation et parmi tous les élèves, eh bien, je tirerai au sort un gagnant. Regardons plus en détail les logiciels MAO à gagner. Il y a d'abord chez Ableton le RetroTape, 
qui est un plugin d'émulation de cassettes vintage qui recrée fidèlement l'ambiance analogique, le caractère et les imperfections de la cassette et de la platine des années 80. Développé avec une attention particulière aux détails, il ajoute de manière transparente une saturation, une distorsion du bruit et des couleurs authentiques à vos productions tout en gardant un contrôle total sur chaque paramètre. Toujours chez Abletunes, le RVRB qui est une réverbération algorithmique moderne capable de produire une large gamme de sons de réverbération naturelle et créatif. Basé sur un algorithme haut de gamme, il offre une large gamme de sons de réverbération depuis des petites ambiances et pièces jusqu'aux grandes salles et aux espaces fortement modulés. AnyTunes donc, nous propose AnyTunes Pro Plus. On va pouvoir ralentir la musique, choisir la hauteur et euh, les jouer à l'oreille. C'est une application hein, de pratique ultime pour les musiciens. On va utiliser AnyTunes pour apprendre à jouer, transcrire et pratiquer des morceaux en ralentissant le tempo, réglant la hauteur, répétant des boucles et en partageant des commentaires en utilisant vos morceaux préférés. Toujours chez AnyTunes, le AnyTunes Mac. Donc là, c'est le même principe, mais en application sur Mac. Applied Acoustic System nous offre Multiphonics CV2. C'est un outil sophistiqué pour la recréation de synthétiseurs et d'effets. Vous pouvez plonger dans l'univers fascinant de la synthèse sonore modulaire avec Multiphonic CV2, un écosystème ludique, puissant mais simple, pour l'exploration, l'expérimentation, la création et l'apprentissage. Applied Acoustic System nous offre aussi Lounge Lizard EP4. C'est un piano électrique avec un timbre, une dynamique et une touche authentique. Il procure des sons vintage authentiques et c'est une solution complète pour le piano électrique. Applied Acoustic System nous offre aussi Chromaphone 3 avec des résonateurs au cœur du moteur de synthèse. Chromaphone 3 utilise la modélisation physique pour simuler 8 types de résonateurs acoustiques. On va pouvoir mélanger et associer cordes, plaques, peaux de tambour, membranes, poutres, barres et tubes pour reproduire des instruments réels ou en créer de nouveaux. Enfin, Applied Acoustic System nous offre Ultra Analog VA3. Là, c'est le pur son analogique. Ultra Analog s'impose comme un synthétiseur unique et puissant, efficace, facile à utiliser et extrêmement versatile. Ika Multimédia, et là il nous propose 6 pianoverse, donc c'est un nouveau produit hein, qui est apparu il y a quelques mois. Euh, on aura le pianoverse Concert Grand YF3, qui est basé sur un piano à queue de Concert Yamaha CF3 de 9 pieds, fabriqué à partir des meilleurs bois d'épicéa, d'érable et d'acajou, ainsi que de fer moulé à la main, cet instrument haut de gamme, universel, apprécié et réputé pour sa magnifique réactivité. Le Pianoverse Royal Upright Y5, qui est basé sur un piano droit moderne Yamaha U5, le son plus direct et plus intime de ce piano droit exquis est idéal pour le jazz et la musique pop. L'accompagnement vocal et tout cadre musical où le son d'un piano à queue de concert pourrait être trop présent. Pianoverse Black Diamond B280. Il est basé sur un Bossendorfer 280 Vienna Concert, également connu sous le nom de Grand Concert 280 VC. Avec un timbre qui lui est propre, le Black Diamond B280 peut facilement transmettre des ambiances plus sombres tout en conservant la musicalité chaleureuse qui fait la renommée de la capitale autrichienne. Le Pianoverse NY Grand S274, donc le New York Grand S274, est basé sur un piano à queue de concert Steinway Son, New York D274 de 9 pieds. Un instrument de musique majestueux, connu pour être le summum des pianos à queue de concert et le choix incontournable des plus grands pianistes du monde, selon son fabricant légendaire. Pianoverse Grand Concerto 278, qui est basé sur un piano à queue de concert Fazioli F278 de 9,5 pieds, fabriqué par Fazioli Pianoforti de Sassi en Italie. 
fabriqués à partir des matériaux les plus nobles, notamment de l'Ipicea provenant de la même forêt que celle où Antonio Stradivari cultivait ses violons rares et réputés, il est considéré par de nombreux musiciens de jazz et de musique classique comme le plus beau piano du monde. Piano Verse Hambourg Grand S274 qui est basé sur un piano à queue Steinway Son Hambourg D274 de 9 pieds. Considéré comme l'un des meilleurs pianos au monde, il est connu pour sa sonorité riche et puissante et sa large gamme dynamique. Il est généralement utilisé dans les salles de concert et autres grands espaces. Music Lab, il nous offre Real Guitar. Donc si on veut créer des solos et des accompagnements de guitare au son vraiment réaliste, eh bien euh, ce produit est exactement ce dont vous aurez besoin. C'est un instrument virtuel basé sur des échantillons avec une approche innovante de la modélisation du son de guitare et de l'interprétation des parties de guitare au clavier. Music Lab Real Strat, donc là c'est la Fender Stratocaster hein, qui est émulée dans ce logiciel et là pareil c'est basé sur des échantillons qui reproduisent fidèlement le son de la Stratocaster d'un point de vue sonore et jouabilité. Il y a une technologie avancée hein, qui donne aux utilisateurs la liberté de tout créer, euh, des simples techniques de grattage aux solos les plus sophistiqués. Music Lab Real LPC, là c'est toujours un instrument de guitare virtuel qui apporte un son incomparable euh, de la guitare personnalisée Les Paul à votre studio. C'est la Les Paul Custom de Gibson avec une variante haut de gamme et donc là, ça couvre un plein de styles, bien évidemment. Music Lab, Real Rick. Ici, c'est une guitare virtuelle avec un son de légende de guitare électrique Rickenbacker qui est bien sûr en permanence lié au son des Beatles. Enfin, la Music Lab Real 8. Donc c'est un instrument virtuel de guitare idéale pour créer des pistes de solo, des riffs rythmiques et même des pistes de basse dans le style rock et metal. Donc il est doté d'un moteur d'accordage euh, strumming aussi, grattage, hein, complet vous permettant de l'utiliser euh, dans un large éventail de styles de musique rock. Vous l'aurez compris, Real Height est un instrument virtuel de guitare électrique à 8 cordes basé sur des échantillons. XLN Audio nous offre Addictive Drums 2, euh, qui est un studio de production de batteries en logiciel hein, proposant des batteries acoustiques enregistrées par des professionnels, des performances rythmiques aussi en live et des effets intégrés de haute qualité. Il faut savoir que chaque kit de batterie est enregistré dans des studios de classe mondiale par des professionnels de l'industrie et des batteurs exceptionnels pour nous offrir des options sonores professionnelles et un contrôle créatif. Il existe une collection d'ensemble de packs, donc ce sont des kits de batterie, de midi packs aussi pour les grooves et même de packs de kits pièces qui sont des éléments de batterie. XLN Audio nous offre aussi XO, donc là c'est intéressant parce que euh, ça trie les échantillons one shot par similarité. C'est très inattendu mais très cohérent quand on l'utilise, croyez-moi. C'est un compagnon idéal hein, du flux de travail. On peut parcourir les sons en toute transparence, quel que soit l'endroit où ils sont stockés. On va pouvoir créer notre rythme avec le séquenceur ludique et intuitif. On va pouvoir aussi colorer les sons grâce aux effets. Enfin, XLN Audio, le RC20 Retrocolor. Alors, est-ce qu'il est... Qu <rire> Euh, Est-ce qu'il y a besoin que je le présente Je le vois partout hein, ce, ce logiciel et c'est pas pour rien. Honnêtement, si vous l'avez pas encore, ça c'est très très bon, très très fort. Ça peut ajouter rapidement du caractère et de la chaleur analogique à n'importe quelle piste au mixage. C'est un plugin d'effet créatif qui recrée facilement la sensation chaleureuse d'un équipement d'enregistrement vintage. Il ajoute de la vie et de la texture à n'importe quel enregistrement et fonctionne également parfaitement dans n'importe quel environnement de production moderne. On aura un générateur de bruit, on aura de la saturation et distorsion, euh, de l'oscillation, du wobble, euh, des beat crushers, de la réverbération et également bien sûr on pourra euh, reproduire par exemple les pertes de volume liées à l'enregistrement et à la lecture sur cassette et magnétophone. 
Et alors en bonus, moi je rajoute deux formations au choix sur notre site bijoustudiomusique.fr. Le gagnant pourra choisir deux formations supplémentaires qui sont disponibles sur notre site. Voilà, vidéo un petit peu longue, mais euh, je voulais vraiment présenter euh, tous nos partenaires et je voulais aussi tous vraiment vous remercier parce que depuis que la formation est sortie, vraiment je n'ai que des super retour et ça ça fait vraiment très très plaisir je vous rappelle que la formation est encore à moins 80% jusqu'au 31 mars 2024 donc je vous dis à tout de suite il y a déjà plus de 300 vidéos et 45 heures en tout